Assalamualaikum. Conceptor video tutorial. आपने तो शौक लगे शागो तम। आज के हम रे environmental engineering one है। Water treatment topic के एक टी example देख बो। Previous video ते हम रे water treatment topic के basic idea गुलो जेने ची। Previous video ते हम रे देखे ची। Water मधे normally की की धाने impurities थकते बारे एवं शेगुलर BD standard limit कोत्रुको एवं शेठा रे शेगुलर individual treatment process गुलो जेने ची। एवं flow diagram एक टी basic flow diagram देखे ची। ये वीडियो ट्यूटोरियल ला आम्रा देख बो की भावे एग्जाम में आह आमादेर वाटर ट्रीटमेंट टॉपिक थे के क्वेश्चन आशे एवं शेटा की भावे सॉल्व करते हैं तो आज के आम्रा एक टी एग्जाम्पल देख बो ये टा होते हैं खूबी शाओज एग्जाम्पल तो प्रथमे आम्रा क्वेश्चन नहीं आलोचना कर बो जो क्वेश्चन टा तो शेगुलो होच्छे pH 6.2 टार्बिडिटी 2 एंटीओ कलर 1 टीसीओ कार्बन डाइऑक्साइड 80 80 मिलीग्राम पर लीटर एल्कानिटी 110 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस 3 308.33 मिलीग्राम पर लीटर आयरन 0.8 मिलीग्राम पर लीटर मैंगनीज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर आर्सेनिक 0.28 मिलीग्राम पर लीटर BOD 0.1 मिलीग्राम पर लीटर तो यात्रों को होच्छे क्वेश्चन अखुन आमादेर होच्छे लिगे चार्टे स्टेप फॉलो करता होगे ये टा सॉल्व करा जोनो तो शेफ चार्टे स्टेप होच्छे प्रथम स्टेप होच्छे आईडेंटिफाई द इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर वाटर अठा द अठा द ए ए वार रॉ वाटर में मध्य की की इम्प्यूरिटीज आसे शेगुला आमादेर जब फास्ट आईडेंटिफाई करता है तो इम्प्यूरिटीज कौन गुला आसे शेगुला आमादेर आईडेंटिफाई करा जो ना आमादेर आपोशे बीडी स्टैंडर्ड लिमिटर साथे कंपेयर करता है तो आमादेर बीडी स्टैंडर्ड लिमिट आसले माने ए कॉलम टा आमादेर एग्जाम में दावर कोनो दावर करने ये डा होता है आमादेर मुखोस्तो थकता है एवं ये डा शादे आमादेर कंपेयर करता है तो एकाने शाहज करा कंपेयर जाते शाहज भावे करा जाए तार जोन ना मैं पासे कॉलम एक ची तो फास्टे होते हैं आम्र पीएच देखते पड़ते 6.2 वैल्यू किंतु बीडी स्टैंडर्ड कोनो वैल्यू ने एवं एल्कानिटी रो 6.110 मिलीग्राम पर लीटर किंतु एकाने बीडी स्टैंडर्ड कोनो वैल्यू ने एर कारण होते हैं पीएच एवं एल्कानिटी जो कौन फीटमेंट करा है ये गुलो बारे बाको में चार कारण हैं माने इरा निर्दिष्ट था क्या ना सो एक कारण है बीडी स्टैंडर्ड कोनो लिमिट नहीं टार्बिडिटी कलर कार्बन डाइऑक्साइड ये गुलो हम रिव्यूज वीडियो थे के जेने से ये गुलो बीडी स्टैंडर्ड लिमि� कलर फिफ्टीन कार्बन डाइक्साइड फिफ्टी हार्डनेस थ्री हंड्रेड आयरन वन मैंगानीज जरोो पॉइंट वन आर्सनिक जरोो पॉइंट जरोो फाइव ए बीओडि जरोो पॉइंट टू एख आईडेंटिफाई करते हैं जो है हे फार्स स्टेप तो आईडेंटिफाई करार्जर बीडी स्टैंडार्डर सबसे कम्पेयर करते हैं तो एन जानी जो बीडी स्टैंडार्ड थे जो भैलूगुलो छोटो है अथवा समान छोटो है से क्षेत्र में ठीक है मैं ओके ये ट्रिटमेंट करार को दरकार नहीं क्यों जदि समान अथवा बड़ो है बीडी स्टैंडार्डर से क्षेत्र में ट्रिटमेंट करते हैं तो टार्बिडिटर जो हमारे बीडी स्टैंडार्ड हे टेन सेटार व्यलू आज है टू जो हम छोटो तरह ओके अर्थात यटार को ट्रिटमेंट कर दरकार नहीं कलर हे बीडी स्टैंडार्ड फिफ्टीन क्यों व्यलू आज वन टीसिओ अर्थात एट हे छोटो यटारों को दरकार नहीं ट्रिटमेंट करार कार्बन डाइक्साइड हे फिफ्टीन फिफ्टी बीडी स्टैंडार्ड क्यों हमारे व्यलू हे एटी मिलीग्राम पर लिटार देखा जा फिफ्टी थे बड़ो सो एक कारण ये नट ओके अर्थात यहाँ के ट्रिटमेंट करते हैं एल्कानिटर को भैलू नहीं बीडी स्टैंडार्ड नहीं हार्डनेस हे थ्री हंड्रेड एट पॉइंट थ्री थ्री भैलू क्योंकि बीडी स्टैंडार्ड थ्री हंड्रेड सो देखा जा थ्री हंड्रेड थे बड़ो एटार ट्रिटमेंट कर दरकार आर्था नट ओके आयरन हो जरोो पॉइंट एट मिलीग्राम पर लिटर क्यों बीडी स्टैंडार्ड वन अर्थात वन छोटो सो एट ओके मैंगानीजर हो जरोो पॉइंट वन बीडी स्टैंडार्ड और व्यलू हो जरोो पॉइंट वन मिलीग्राम पर लिटर जेहतु जरोो पॉइंट वन समान सो एट ट्रिटमेंट करते हैं आर्सनिक हो जरो पॉइंट जरोो फाइव मिली मिलीग्राम पर लिटर बीडी स्टैंडार्ड क्यों व्यलू हे जरोो पॉइंट टू एट सो जरो पॉइंट जरोो फाइव थे बड़ो एक क्षेत्र में यार ट्रिटमेंट करते हैं अर्थात नट ओके बीओडि हे जरो पॉइंट टू क्यों हमारे व्टारे व्यलू हे जरो पॉइंट वन जरो पॉइंट टू एट थे छोटो सो हमारे एटे ट्रिटमेंट करते हैं सो हमें फार्स स्टेप कर लम आईडेंटिफाई कर लम ट्रिट इम्पिटीजगलो एम सेकेंड स्टेप हमारे रिमुवाल मेथड्स अर्थात जी सब प्रब्लेम पे कार्बन डाइक्साइड हार्डनेस मैंगानीज और आर्सेंिक प्रब्लेमगुलो प्रब्लेमगुलो ट्रिटमेंट करार्जन की कि मेथड यूज करते हैं लिखते जानते हैं लिखते हैं तो आप प्रिभिया भिडियो के ट्रिटमेंट प्रसेसगुल्लो जेने जे कार्बन डाइक्साइडर जो एडेशन करते हैं हार्डनेसर जो हाँ सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा दुईटे यूज करते हैं मैंगानीजर जो हाँ के 
लाइम एवं अक्सिडेशन करते हैं आर्सेंिकर जो हमें अलार्म कैकुलेशन करते हैं तो एन रिमुवल मेथडगुल लिखी कार कार्बनर जो हे एलेशन हार्डनेसर जो हम सोडियम हाइड्रक्साइड सोडियम कार्बनेट मैंगानिजर जो हे लाइम अक्सिडेशन अक्सिडेजिंग एजेंट हिसाब से क्लोरिन यूज करते हैं आर्सेंिकर जो हे अलार्म कैकुलेशन यहाँ हे ट्रिटमेंट रिमुवल मेथड एन हम तीन नम्बर स्टेप जो मैं एक दुई शेष कर आसले को मार्क तेम नहीं जस्ट हमारे प्रब्लेम मैं सल्व करते सुविधा है निजे जे कारण यहाँ करा प्रथम ए द्वित स्टेप क्योंकि थार्ड और फोर्थ स्टेपे हे सब मार्क अर्थात फ्लो डायग्राम ड्र ए फ्लो डायग्राम एक्सप्लेन एवरी स्टेप तो हमें फ्लो डायग्राम मध्यम ये ट्रिटमेंटा के देखाते हैं तो हमें इम्पिटीजगलो आईडेंटिफाई कर रिमुवल प्रसेसगुलो जानी तो एन हे जो बेसिक बेसिक फ्लो डायग्राम देखिए जो हमारे र व्टार दें हमें मिक्सिंग फ्लोकुलेशन एवं सेडिमेंटेशन तपर हे आर एस एफ ए लास्ट हे सप्लाई एट हमारे बेसिक फ्लो डायग्राम एन के जो ट्रिटमेंट करते हैं ट्रिटमेंट अवश्य करते हैं र व्टार के मिक्सिंग फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन आगे अर्थात जा जा एड करब अथवा जा जा करब ट्रिटमेंट सब ही एर माजखने तो प्रथम हेले गए आगे करब को पर करब से जानते हैं तो प्रथम नर्माली हेले गए सरियल मेनटेन करते हैं अर्थात हमें बीओडि फाइवर जो हमारे प्रब्लेम थे से क्षेत्र में यहाँ के सब आगे रिमूव करते हैं सीओडी थे ये आगे रिमूव करते हैं अर्थात जे जेको एक थे अथवा दुईटा थकले एक ही प्रसेस तो एक कर ले कार्बन डाइक्साइडा तपर तर हे टार्बिडिटी तर हार्डनेस मैं ये सरियल मेनटेन करते हैं बीओडि फाइव सीओडी कार्बन डाइक्साइड टार्बिडिटी हार्डनेस आयरन मैंगानिज आर्सेंिक कलर मैं ये सरियले हमें ट्रिटमेंट करते हैं तो हमारे जेहतु ये हमारे प्रब्लेम हे कार्बन डाइक्साइड हार्डनेस मैंगानिज और आर्सेंिक सो से क्षेत्र में हमारे चार्टार मध्य सब चे प्रथम करते हैं कार्बन डाइक्साइडे कारण कार्बन डाइक्साइड ट्रिटमेंट सब चे प्रथम करते हैं तो कार्बन डाइक्साइड ट्रिटमेंट छो हे अरेशन तो हमें सब फार्ष्टे हे अरेशन करसनर मध्य हमें अक्सिजें और कार्बन डाइक्साइड मैं अक्सिजें हमें प्रडि प्रडि कर कार्बन डाइक्साइड हे रिमूव हो तो अरेशन हे एम एक प्रसेस जार माध्यम अक्सिजें प्रडिउस कर अबजेक्शनेबल भोलाटाइल गैसगुल्लो रिमूव करी एखे हमें कार्बन डाइक्साइड हम अबजेक्शनेबल भोलाटाइल गैस सो से रिमूव कर अक्सिजें के देखा हे भेतर दिखे और कार्बन डाइक्साइड हे बाहर दिखे एट हे अरेशन प्रसेस तो अभी कार्बन डाइक्साइड रिमूव कर फेले एम हार्डनेस रिमूव करते हैं एखे सरियले देखा जा कार्बन डाइक्साइडर पर हार्डनेस आस तो हार्डनेस रिमूव करार्जी जी जो हमें सोडियम कार्बन और सोडियम हाइड्रक्साइड जेको एक अथवा दुईटे एड करते हैं तो एर कारण एखी क्या भावना एड करब तो यटार जो प्रिभिया भिडियोते देखे हार्डनेसर साथ अलकानिटर एक सम्पर्क आज है अर्थात हार्डनेस अलकानिटी थे बड़ो छोटो से हिसाब से एड करते हैं तो ये देखा जा हार्डनेस हे अलकानिटी थे बड़ो से क्षेत्र में हमार हार्डनेस हे नन बैकार्बनेट हार्डनेस और नन बैकार्बनेट हार्डनेस थे हमारे क्योंसियम एड करते हैं सोडियम कार्बनेट और मैगनेशियम हार्डनेसर जो एड करते हैं सोडियम हाइड्रक्साइड सो देखा जा सोडियम कार्बनेट और सोडियम हाइड्रक्साइड एड कर लम सो हमारे हार्डनेस रिमूव हो हार्डनेस जो रिमूव कर रिकार्बनइेशन करते हैं रिकार्बनइेशन हे आर एस एफर दुई पासे कार्बन डाइक्साइड दीते हैं तपर आज हे मैंगानिज मैंगानिज रिमूव कर रिमूव करते हमें हमें लाइम एड करते हैं लाइम एड करते हैं अक्सिडेशन अक्सिडेशन करते हैं अक्सिडाइजिंग एजेंट हिसाब से क्लोरिन एड करते हैं किंतु आप जी जो मैंगानिज आप लाइम एड करी हमें नर्माली पीएच बाढ़ानों अर्थात जो पी व्टारे पी एच सेवन पॉइंट फाइव थे बसी ना से क्षेत्र में मैंगानिज आयरन रिमूव करतेब ना कि जेहतु ये सिक्स पॉइंट टू सो हम पीएच बाढ़ाते हैं पीएच बाढ़ानों लाइम एड करते हैं क्योंकि एट जी हार्डनेस जो रिमूव कर पीएचर मान अटोमेटिक नाइन थे टेन नाइन थे इलेवेन पर्त तो चले जाए से क्षेत्र में लाइम एड करार को प्रयोजन नहीं 
অর্থাৎ পিএইচ বাড়ানোর জন্য কোনো লাইম অ্যাড করার কোনো প্রয়োজন নেই তার জন্য আমি এখানে লাইম অ্যাড করিনি জাস্ট হচ্ছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসাবে ক্লোরিন ইউজ করেছি ম্যাঙ্গানিজ রিমুভ করার জন্য লাস্ট আমার যেটা হচ্ছে আর্সেনিক সেটা আমি রিমুভ করার জন্য অ্যালার্ম কোগুলেশন করেছি মিক্সিংয়ের উপরে সো আমার প্রসেসটা হচ্ছে র ওয়াটার থেকে র ওয়াটার থেকে মিক্সিং ফ্লোগুলেশন এবং সেডিমেন্টেশনের মাঝখানে তারপরে হচ্ছে লেগে আমার আর এস এফ ইউজ করেছে আর এস এফ ইউজ করার জন্য আমরা জানি যে ব্যাক ওয়াশিং করতে হবে এবং লাস্টে সাপ্লাই সো এটা হচ্ছে ফ্লো ডায়াগ্রাম সো ফ্লো ডায়াগ্রামটা আমার শেষ মানে আমার স্টেপ থ্রি শেষ হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমার স্টেপ ফোর যেটা ছিল হচ্ছে লেগে আমার এক্সপ্লেন এভরি স্টেপস অব দ্য ফ্লো ডায়াগ্রাম অর্থাৎ আমি যে এখানে যেসব স্টেপগুলো করেছি অর্থাৎ যেইগুলো অ্যাড করেছি অথবা যা করেছি সেটাই আমি জাস্ট সেন্টেন্স আকারে লিখবো নিজের ভাষায় অর্থাৎ টিচারকে বুঝাতে হবে যে আমি যেটা করেছি সেটা এটা এটার জন্য করেছি এটা এটার জন্য করেছি সো আমরা যদি স্টেপগুলো নাম দিই অর্থাৎ অ্যারেশনের নাম্বার নাম ওয়ান দিলাম নাম্বার ওয়ান দিলাম সোডিয়াম কার্বন এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের টু ক্লোরিনের থ্রি অ্যালার্ম কোগুলেশন এবং মিক্সিং ফ্লোগুলেশন এবং সেডিমেন্টেশনের ফোর কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাড করা ফাইভ এবং আর এস এফ হচ্ছে সিক্স এবং ব্যাক ওয়াশিং সেভেন এবং লাস্টে সাপ্লাই এইট তো নাম্বারিং করার পরে আমি স্টেপগুলো লিখব নাম্বারিং করব যাতে আমি স্টেপগুলো লেখা লিখতে আমার সহজ হয় তো স্টেপগুলো আমি লিখতেছি সেটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান অর্থাৎ স্টেপ ওয়ান ছিল অ্যারেশন করতেছি সো সেটাই লিখতেছি যে অ্যারেশন ইজ ডান টু রিলিজ কার্বন ডাই অক্সাইড ফ্রম দ্য র ওয়াটার অর্থাৎ আমি যা করছি যেটা অ্যাড করছি সেটা কেন করছি সেটা লিখলেই হবে তো আমি অ্যারেশন অ্যাড করছি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড রিমুভ করার জন্য সেটাই লিখছি স্টেপ টু হচ্ছে সোডিয়াম কার্বন এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করছি কেন অ্যাড করছি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং সোডিয়াম কার্বনের অ্যাড করছি হচ্ছে হার্ডনেস রিমুভ করার জন্য অর্থাৎ সফিনিং করার জন্য এবং স্টেপ থ্রি হচ্ছে হলে কি আমার ক্লোরিন অ্যাড করছি ক্লোরিন অ্যাড করছে হচ্ছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসাবে ম্যাঙ্গানিজ রিমুভ করার জন্য এবং স্টেপ ফোর যেটা সেটা ছিল হচ্ছে আমার অ্যালার্ম কোগুলেশন এবং মিক্সিং ফ্লোগুলেশন এবং সেডিমেন্টেশন তো অ্যালার্ম কোগুলেশন আমি করছে হচ্ছে আর্সেনিক রিমুভ করার জন্য এবং মিক্সিং ফ্লোগুলেশন এবং সেডিমেন্টেশন করা হয়েছে স্টেপ ফাইভ হচ্ছে স্টেপ ফাইভ হচ্ছে আমার কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাড করেছি তো কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাড করার কারণ হচ্ছে আমার রিকার্বনাইজেশন করেছে হচ্ছে আমি হার্ডনেসের জন্য হার্ডনেস যদি রিমুভ করা হয় সেক্ষেত্রে রিকার্বনাইজেশন করা হয় তারপর হচ্ছে আর এস এফ আর এস এফ অ্যাড আর এস এফ হচ্ছে আমরা ফিল্টার হিসেবে ইউজ করেছি সেটাই লিখেছি যে র্যাবিডস অ্যান্ড ফিল্টার ইজ ইউজড অ্যাজ ফিল্টার এবং সাত নম্বর প্রসেসে হচ্ছে আমরা ব্যাক ওয়াশিং করেছি আর এস এফ যদি আমরা ইউজ করি ফিল্টার হিসেবে সেক্ষেত্রে ব্যাক ওয়াশিং করতে হয় সেটা আমরা জানি এবং লাস্টে হচ্ছে সাপ্লাই করেছি মানে ওয়াটারটা পুরো ট্রিট করা হয়েছে এবং সাপ্লাই করেছে এটা ছিল স্টেপ এইট তো এভাবে হচ্ছে আমরা এক্সামে নর্মালি অ্যান্সার করব অর্থাৎ ফ্লো ডায়াগ্রামটা লিখবো এবং স্টেপগুলো এক্সপ্লেন করব তো এইটাই হচ্ছে লেগে আমাদের এক্সাম্পল এবং এটা খুবই সহজ এক্সাম্পল মাত্র চারটা প্রবলেম ছিল তো নেক্সট ভিডিও টিউটোরিয়াল আমরা একটি এক্সাম্পল দেখব যেটাতে আরও বেশি প্রবলেম থাকবে এবং ওই এক্সাম্পলটা এটা থেকে একটু টাফ তো সবাইকে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম